Wah, ini sih beneran jadi gembel mah. Ya udah mah, ayo kita foto. Iya sayang, tapi tunggu dulu sayang. Biar lebih meyakinkan lagi, kamu sambil megang sapu ya. Seolah-olah kamu lagi nyapu gitu. Iya mah, jangan lupa pasang wajah melas ya mah. Orang kaya hobinya shopping. Itu mah udah biasa. Kalau orang kaya hobinya pura-pura jadi miskin, itulah baru luar biasa. Hahaha. <laughs> Dengan begini kan nanti anakku bisa kuliah gratis. Aku juga bisa dapat bansos dari pemerintah. Makin lama kekayaan yang aku dapatkan dengan cara ini semakin banyak Dan juga beberapa warisan peninggalan suamiku yang masih didepositkan di bank Belum dipakai sama sekali Halo, iya bu, gimana bu? Bu Siska, gaji para pembantu rumah tangga sudah saya transfer ya ke ibu Sisanya tinggal ibu saja yang urus ke para pembantu itu Makasih ya bu Oh iya, kalau bisa cari lagi sebanyak-banyaknya Biar ibu dapat uangnya juga banyak kan Hehehe Ya udah kalau gitu makasih ya bu Gak janji deh aku usaha barang kamu lagi Emang kamu kira gak tahu apa saya? Kalau kamu udah motong duluan gaji para pembantunya Mending aku cari usaha yang lain aja deh Agensi itu kan kirim ke aku 5 juta buat dua orang pembantu Aku kirim aja ke dua pembantu itu 3 juta Kan lumayan aku dapat 2 juta Ya udah aku kirim deh Nah udah aku kirim Sekarang tinggal aku mikir lagi Gimana ya caranya cari bisnis baru lagi Yang lebih menguntungkan Halo sayangnya mama Mama lagi apa mah? Biasa nih sayang, mama lagi bisnis sambil santai Oh iya, kamu udah makan belum? Belum mah, mama masak apa hari ini? Mama masak makanan kesukaan kamu, semur ayam Ya udah, kamu bersih-bersih badan dulu, abis itu kamu makan ya Oke mah Nah ini dia nih sayang makanan kesukaan kamu Wah, ayam semur asik Ya udah mah, ayo kita makan yuk mah Gak usah lama-lama, soalnya aku udah lapar banget mah Iya sayang, siapa dulu? Mama gitu loh Mama pasti tahu lah apa kesukaan anaknya Yuk kita makan Emang ya, semur ayam buatan mama ini gak ada duanya Pokoknya mantep deh Oh iya mah, tadi di sekolah kepala sekolah ngasih pengumuman Program beasiswa buat anak yang gak mampu tahu mah Buat jenjang ke universitas nanti Sebentar lagi kan Maya selesai mah sekolah SMA-nya Iya mama tahu kok nak Program beasiswa gratis Nah ini dia nih saatnya Pujuk dicinta usaha yang lain pun datang Ya udah kamu ikut aja sayang programnya Secara kan kamu pinter Masa iya kamu gak bisa ikut program beasiswa itu sih Tapi mah program beasiswa itu cuma boleh diikuti sama orang yang keadaannya gak mampu mah Sedangkan kita kan orang mampu mah Mama gimana sih? Udah kamu tenang aja sayang Intinya kamu mau gak ikut program itu? Ya mau sih mah Syukur-syukur kan bisa diterima Nah, kalau diterima kan, aku bisa kuliah di universitas yang aku idam-idamkan gratis lagi. Gak usah bayar, iya kan, mah? Bener banget kamu, nak. Ya udah, kalau kamu mau, nanti biar mama yang urus semuanya. Tapi kita harus pura-pura jadi orang yang gak mampu dulu ya. Gimana, sayang? Aku mah gimana mama aja deh. Aku ikut aja. Pinter kamu. Ya udah, sekarang kita beres-beres meja bekas kita makan yuk. Iya, mah. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam Eh Bu Siska ada apa ya Bu Siska temui Pak RT Saya mau komplain sama Pak RT Masa ibu-ibu yang lain dapat bansa saya enggak sih Pak RT Gimana sih Pak RT ini Saya kan janda Pak Eh kalau masalah itu mah saya nggak tahu menau Kan datanya dari desa Jadi ya saya ikuti sesuai yang di desa aja Bu Siska Ayo tolongin saya dong Pak RT Emangnya Pak RT nggak kasihan apa lihat saya Saya juga kan janda Pak RT Ditambah lagi saya punya anak udah SMA lagi perlu biaya besar Sedangkan saya uang dari mana Pak RT Saya nggak kerja Suami juga nggak punya Rumah yang saya tempatin itu kan rumah almarhum suami saya Bukan rumah saya pribadi Pak RT Yaudah yaudah Nanti Pak RT ajukan dulu ya Tapi sabar ya Bu Siska Jangan buru-buru Oke Pak RT Kalau gitu makasih ya Pak RT atas bantuannya Saya permisi dulu Nah dari Pak RT udah Sekarang tinggal kita cari rumah gubuk atau reot dulu deh buat saya foto Abis itu selesai deh Cari rumah kumuh kemana ya yang enak Nah ini dia rumah gubuknya Tapi tunggu dulu deh aku punya ide yang lain Kita foto dulu aja deh rumahnya Nah sudah selesai Nanti di medsos tinggal aku upload dan buka rekening 
Pasti bakalan banyak yang donasi nih Permisi ya bu Eh eh tunggu dek Ada apa ya bu Ibu manggil saya Kamu mau uang gak Kalau kamu mau uang besok kamu datang ke rumah saya ya Nah di situ ada alamat saya Besok kamu datang ya Oh iya bu ya Saya bakalan datang kok Makasih ya bu Ujian akhir sudah selesai Pelajaran juga tinggal ngulang-ngulang yang salah aja Oh iya besok kan hari terakhir pendaftaran beasiswa itu Linda Kamu sudah daftar belum? Udah kok kemarin saya sudah daftar Mudah-mudahan kita berdua lulus ya Iya Linda mudah-mudahan saja kita berdua diterima di kampus itu ya Jadikan kita bisa bareng lagi dan sama-sama lagi Iya bener tuh Maya Terus sekarang kita mau kemana nih? Mau di sini atau mau kemana gitu ya enaknya? Emangnya kamu nggak bosan apa di sini terus? Bosan sih, tapi kemana ya yang enak? Oh iya, kita ke taman aja yuk. Kita beli jajan di taman. Gimana? Kamu mau nggak Linda? Boleh sih, tapi aku lagi gak punya uang nih Maya. Udah, tenang aja. Nanti aku jajanin kok. Kayak sama siapa aja sih kamu? Ya udah yuk kita pergi. Permisi bu, permisi bu, permisi. Eh, kamu datang juga? Sini masuk. Mau minum apa? Es, teh, atau kopi? Es aja bu. Enak panas-panas gini. Tunggu sebentar ya, duduk aja dulu. Ini esnya, kamu minum dulu ya. Terima kasih ya bu. Maaf bu, saya cuma mau tanya masalah kerjaan yang ibu tawarin kemarin. Itu kerjanya gimana ya bu? Oh itu, jadi gini Kalau boleh saya sewa rumah kamu selama satu bulan Saya bayar 500.000 ribu Nah terus selama rumah gubuk itu saya sewa sebulan Kamu jangan pulang ke rumah Kamu cari donatur sebanyak-banyaknya ya Dengan cara kamu bawa foto rumah kamu ini Kamu minta sumbangan aja buat renovasi Nah hasil dari minta sumbangan nanti Setelah satu bulan baru kamu kasih ke saya Kita bagi dua Kamu 60% saya 40% Gimana mau nggak? Duh gimana ya Kalau untuk sewa rumahnya mah nggak apa-apa sih bu Tapi kalau buat sumbangan mah Enggak bu saya nggak mau Itu sama aja kan saya ngebohongin orang Ya udah terserah kamu Berarti saya sewa rumah kamu aja ya Ini uang 500 ribunya Buat biaya sewa rumah kamu selama satu bulan Nah selama satu bulan Kamu jangan datang-datang ke rumah kamu itu Gimana? Iya bu nggak apa-apa Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya bu Nanti satu bulan lagi saya baru pulang ke rumah. Ya udah bu, saya permisi. Ya udahlah, kalaupun itu pemulungnya agak mau minta sumbangan, seenggaknya dia masih mau sewain rumahnya. Yang terpenting kan, biar si Maya bisa masuk kuliah gratis. Sekarang tinggal nunggu Maya datang. Abis itu kita pergi ke rumah kamu itu. Mah, Maya pulang. Wih, enak banget mama aku yang cantik ini lagi santai sambil nonton TV. Eh sayangnya mama. Sini sini, kebetulan kamu pulang Mama udah nungguin kamu dari tadi Ada apa mah? Kok tumben nungguin aku sih mah? Gimana pendaftaran beasiswanya nak? Lancar kan? Lancar dong mah Tapi aku harus melengkapi berkas-berkasnya dulu mah Kayak ijazah SMA aku Terus foto tempat tinggal kita mah Udah itu aja kok mah Tapi dipikir-pikir lagi kalau kita foto di sini kan gak mungkin mah Soalnya rumah kita kan bagus banget mah Masa iya kita daftar program beasiswa yang gak mampu Tapi rumah kita bagus kayak gini sih Udah kamu tenang aja ya Udah mama atur semua Dan mama udah siapin kok Mama udah sewa rumah kumu Jadi selama sebulan untuk keperluan kamu itu Yang bener mah Yaudah mah kalau kayak gitu kita langsung ke sana aja mah Yuk mah biar cepet selesai Soalnya kan besok aku tes lagi program beasiswanya Anak mama ini persis banget sama kayak mama Kalau udah ada maunya harus buru-buru Ya udah ayo tapi sebelum berangkat ke sana kita siapin dulu baju-baju yang mau dibawa ke sana Iya mah oke okay. Kalau gitu aku siapin baju-baju dulu ya mah Baju-baju mama mau aku siapin sekalian gak? Hmm boleh deh sayang lagian juga kan emang udah siap Tuh baju-baju mama tinggal dibawa aja di atas meja kamar mama sayang Iya mah tunggu sebentar ya Nah, udah selesai semua mah, tinggal kita berangkat deh. Yaudah mah, nanti kita keburu kemalaman lagi. Ayo nak, kita ganti baju, pakai yang udah robek-robek, biar kelihatan miskin. Terus kita foto-foto, biar bisa dapat bansos dari Pak RT dan beasiswa untuk orang miskin.
Wah, ini sih beneran jadi gembel mah. Ya udah mah, ayo kita foto. Iya sayang, tapi tunggu dulu sayang. Biar lebih meyakinkan lagi, kamu sambil megang sapu ya. Seolah-olah kamu lagi nyapu gitu. Iya mah, jangan lupa pasang wajah melas ya mah. Orang kaya hobinya shopping. Itu mah udah biasa. Kalau orang kaya hobinya pura-pura jadi miskin, itulah baru luar biasa. Hahaha. <laughs> Dengan begini kan nanti anakku bisa kuliah gratis. Aku juga bisa dapat bansos dari pemerintah Dan harta yang aku punya tetap utuh Bahkan bisa bertambah Walaupun bukan hak aku sih yang aku ambil Tapi emang aku pikirin Hidup zaman sekarang mah jangan terlalu jujur Nanti gak bakalan makmur Nah sekarang tinggal aku kirim foto yang tadi ke Pak RT deh Biar Pak RT juga tambah yakin Kalau aku beneran orang susah Bukan bohong-bohongan Mah, Maya jalan dulu ya mah, mau tes terakhir buat program beasiswanya Mudah-mudahan Maya lolos ya mah Iya sayang, mama pasti doain kamu kok Oh iya mah, selesai aku tes terakhir ini, kita pulang aja yuk mah Di sini banyak nyamuk mah, aku nggak bisa tidur semalam Kalau nggak, nanti aku langsung pulang ke rumah lama aja ya Boleh nggak mah? Ya udah nggak apa-apa sayang, kalau kamu mau pulang mah Mama juga sama nggak betah, banyak nyamuk soalnya Tapi mama nanti masih ada urusan dulu sayang di sini. Ya udah, kalau gitu aku berangkat ya, Mah. Nah, sekarang tinggal tunggu Pak RT datang aja deh. Kalau gitu aku mandi dulu deh. Assalamualaikum, Bu Siska. Ini saya cuma mau antar bansos buat Bu Siska dari pemerintah yang isinya 750.000 nih. Oh iya, makasih Pak RT. Nah, sekarang Pak RT percaya kan kalau saya ini beneran orang susah? Iya bu, saya percaya kok Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya Mau lanjut bagiin uangnya sama para warga yang lain bu Aduh, ini perut Pak RT kenapa ya? Kok jadi mulus gini sih? Bu Siska, bu Siska maaf ya Boleh saya minta tolong nggak? Minta tolong apa nih Pak RT? Saya mau minta tolong sama bu Siska buat anterin dana bansos ini ke warga sekitar sini Soalnya perut saya nggak bisa diajak kompromi nih bu Mules mau ee Mau balik lagi ke sini kan nanti nggak mungkin Pasti sudah kemalaman bu Oh Iya Pak RT, boleh kok. Ya udah, mana sini amplopnya? Ini Bu Siska, kalau gitu Pak RT permisi dulu ya. Udah nggak kuat banget nih. Mau ee. Wah, rezeki nomplok. Kalau gitu aku kantongin aja ah. Lumayan buat jajan. Sekarang tinggal kita kemas-kemas terus pergi deh dari sini. Ternyata enak juga ya cari uang dengan cara memanfaatkan keadaan dan kepura-puraan. Terus aku usaha apa lagi ya supaya dapat uang lagi? Duh, ganggu orang lagi santai aja sih Jadi hilang kan ide saya Pasti si Maya nih yang pulang Tapi kok tumben ya Biasanya kan dia langsung masuk Gak pakai pencet bel dulu Coba aku cek deh Maaf, cari siapa ya pak? Kamu Siska kan? Saya cari kamu Siska Saya hanya ingin menyampaikan Sudahi cara kamu yang salah itu Dalam mencari uang Siska Jika tidak ingin menyesal nantinya Loh kamu siapa ha? Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Heh tunggu kamu Mau kemana kamu? Loh mama ngapain mah? Kok mama udah di sini aja sih? Aku kira masih di rumah kamu Sayang, kamu tadi lihat gak ada laki-laki di sini? Laki-laki siapa mah? Orang dari aku datang mama kayak orang linglung, diam di depan pintu. Masa sih sayang? Kamu gak bohong kan? Terus siapa ya orang tadi? Nemuin mama dia. Nemuin mama? Gimana sih mah? Wah, kayaknya mama kecapean deh mah. Ya udah kalau gitu kita masuk yuk. Mama istirahat di dalam ya. Nanti jangan ngapa-ngapain lagi. Pucet tuh muka mama, tahu? Ah masa sih sayang muka mama pucet Ya udah yuk kita masuk aja Duh kok kenapa ya kepala mama mendadak pusing gini Ya udah ayo masuk deh mah biar cepat mama istirahat Tolong tolong kebakaran kebakaran tolong ada kebakaran tolong Hah kebakaran Ya Allah apa jangan-jangan ini semua aja bentukku Ya Allah karena aku tamak dan suka mengambil hak yang bukan milikku Jangan-jangan orang tadi sore bertemu sama aku itu Mama, Maya takut ma Kamar Maya udah kebakar ma atapnya Ya ampun nak, Mama juga takut Gimana ini nasib kita kalau kayak gini Tolong, tolong 
tolongin saya siapapun di luar sana tolong <coughs> ma napas maya sesek ma ma napas maya sesek ya Allah ampuni hamba ya Allah hamba tahu hamba salah tapi ampuni hamba ya Allah hamba menyesal belum waktunya kamu kembali Siska <tuh> tolong saya tolongin saya Bu, bu, bangun bu, bu, bangun bu Ayo kita pindah dari sini bu, bahaya Soalnya api semakin besar bu Ya Allah, rumahku Hartaku habis semua terbakar <tuh> Mama, rumah kita ma Rumah kita kebakaran ma Gimana ini ma Kita mau tinggal di mana sekarang Kebakaran, kebakaran Kebakaran Halo pemadam kebakaran, tolong segera kemari pak Di ujung jalan kompleks Sipira telah terjadi kebakaran pak Akibat konsleting listrik Diperkirakan sudah dua rumah yang terbakar pak Tolong cepat ya pak, sebelum api menjalar kemana-mana lagi pak Baik-baik pak, kita akan segera meluncur Ya Allah hmm, Betapa dahsyatnya teguranmu untukku ya Allah Aku sadar semua ini azab yang kau berikan Karena semua tingkah laku diriku yang sudah melenceng jauh dari aturanmu hmm. Alhamdulillah akhirnya apinya berhasil dipadamkan juga Untung saja tidak ada korban jiwa di sini. Ya Allah, jadi di sini toh yang kebakaran. Pantasan aja Pak RT nggak tahu, soalnya jauh banget dari lingkungan Pak RT. Loh, Bu Siska, kamu, Bu Siska kan, bukannya rumah kamu di sana? Ini kenapa di sini? Di sini kan yang punya rumahnya orang kaya semua. Jangan-jangan kamu ini? <tuh> Maafkan saya Pak RT, saya mengaku saya salah, sudah memakan hak yang bukan haknya saya. Dan saya juga sudah membohongi Pak RT dengan pura-pura jadi orang miskin Supaya saya bisa mendapat bansos dari Pak RT Dan uang bansos yang Pak RT kasih ke saya untuk dibagikan ke warga yang lain Gak saya kasihin ke warga Pak RT Saya menyesal Pak RT, saya menyesal Ya Allah Bu Siska, kenapa ibu ini tega melakukan itu? Sekarang ini semua sudah menjadi kuasanya Allah Bu Inilah akibatnya jika kita rakus memakan hak yang bukan haknya kita Serta tidak amanah Allah langsung yang menegur Bu Siska Bu Siska bisa lari dari pengawasan manusia Tapi tidak bisa lari dari Gusti Allah Bu Bu Siska, Allah selalu melihat apa yang dilakukan Bu Siska hmm, Ampun Pak RT, saya sadar saya telah berbuat solim Maafkan atas semua kesalahan saya dan kehilapan saya Pak RT Minta maaflah kepada Gusti Allah Bu Siska Dengan kejadian seperti ini Gusti Allah sayang sama Bu Siska Gusti Allah ingin Bu Siska kembali ke jalannya Allah Coba kalau Bu Siska masih ada di dalam rumah itu Dan meninggal dunia akibat terbakar bersama rumah itu Apakah tidak menyesal nantinya Bu Siska? <tuh> Ma, rumah kita ma, rumah kita jadi hangus gitu ma, semua barang-barang kita ma hmm, Iya sayang, maafkan mama ya, maafkan mama, ini semua karena kesalahan mama Kalau Maya mau marah, marah aja sama mama, mama ikhlas kok na, mama ikhlas Enggak kok ma, Maya bersyukur kita selamat ma, Maya nggak bisa ngebayangin kalau mama nggak selamat Maafin Maya juga ya ma, Maya nggak lulus dari program beasiswa itu ma, karena semua dosen dan pengajar di sana tahu kalau sebenarnya Maya ini orang kaya. Iya sayang, Mama maafin kamu kok dan mulai sekarang kita bertaubat ke jalan Allah ya sayang. Kita terima semua ini dengan ikhlas dan kita harus kembali ke jalan Allah yang benar. Bertobatlah wahai para manusia sebelum datangnya. Ajalmu. Yeah.